Olá, meus amigos, o Eric Soares aqui com mais um vídeo para vocês. A minha participação nesse vídeo será breve. Na verdade, você vai ouvir aí 30 minutos, eu acho, aproximadamente, de vídeos com o pastor Juarez Tavares. A minha participação é muito breve, só para fazer aqui uma leve introdução, uma rápida introdução para esse vídeo, onde ele vai falar muitas coisas boas de doutrinas, e usos e costumes e vergonha na cara. É doutrinas bíblicas, usos e costumes e vergonha na cara. É o que a igreja do século XXI está precisando ter. Vergonha na cara e usos e costumes. Mulheres que estão andando escandalosamente. Mas antes de prosseguir, você pode se inscrever nesse canal para ajudar. Você gosta da palavra forte, de uma palavra pura e verdadeira, como essa que você vai ouvir, ouvir que agora o pastor Juarez Tavares. Eu peço que você se inscreva nesse canal. Ative o sininho na opção todas. E também você pode é, é, comentar aqui o que você acha sobre esse vídeo. Lembrando, você precisa de uma internet de qualidade no seu pré-pago, que não reduz na sua franquia e que dura um mês inteiro, de uma ótima velocidade e ligações limitadas no seu pré-pago. Entre em contato com o Alexandre, link na descrição. Pois bem, enquanto eu estou falando aqui, a foto que eu vou colocar em algum lugar da tela aqui, é, são de mulheres evangélicas, porém, mulheres evangélicas que perdeu o pudor, que perdeu a vergonha da sua cara, que perdeu a santidade. Essas mulheres que estão passando aqui são mulheres, umas são Miss Bumbum e outras são, e outras são é, 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 evangélicas que desfilaram no carnaval e tem muitos outros, muitas outras pessoas que fizeram isso. Como essas aqui, Miss Bumbum, tem muitas... Você vai ver uma Lindsay Capuano que ganha sua vida vendendo é, 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 conteúdos a, a onde ela, ela ficou famosa por ganhar mais de milhões de reais, de dólares por mês ao fazer esse tipo de coisa. Também você vai ver outras pessoas que, por incentivo e de, 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 por influência financeira, Colocar o seu corpo à venda, como essas mulheres que estão passando aí. E a palavra que o pastor Joalim Savares vai falar é muito forte. E todos precisam ouvir isso aqui. Tanto mulheres quanto homens. É uma palavra forte, é uma palavra verdadeira. Então, veja o vídeo aí e tire as suas próprias conclusões. Sangue do Cordeiro. Ô, oh, Glória, o que é pisar o sangue? Pisar é desfazer do sacrifício da cruz. É não valorizar a dor que Jesus sofreu no Calvário. É não valorizar a cruz pesada que ele carregou. Pesar no sangue do Cordeiro é saber que ele sofreu por nós e você não sofre, não renuncia nada por ele. Isso é pisar o sangue do Cordeiro. Pisar no sangue do Cordeiro é ouvir uma palavra como essa e saber que Deus está pedindo mudança de vida e bater os ombros e voltar para casa na mesma prática do pecado. Isso é pisar o sangue do Cordeiro. Agora o que é profanar o Espírito da Verdade? Eu vou falar porque Deus está mandando. Profanar o Espírito da Verdade é brincar com profecia, é brincar com revelação, é brincar com línguas estranhas, é brincar com mover do Espírito, é caçoar das coisas de Deus, é desfazer das coisas de Deus. Deus não terá por inocente a Aquele que pisar o sangue do cordeiro e que profanar o espírito da verdade. Juarez, o que você quer dizer? Certa vez Jesus falou assim, aquele que pecar contra o pai tem perdão. Aquele que pecar contra o filho tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele não terá perdão. Juarez, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quem brinca com o Espírito Santo não será sentenciado. Já está sentenciado, porque está brincando com o para Cletos, está brincando com o Aio, está brincando com o Consolador, está brincando com aquele que é a pessoa de Deus através da figura do Espírito o Espírito Santo opera em nós, trazendo a presença divina de Deus é por isso que nós não podemos brincar profanar, caçoar fazer mensagens com o Espírito Santo fazer jogral com o Espírito Santo, imitar línguas estranhas, imitar profecia, em nome de Jesus Cristo, vamos valorizar o Espírito da verdade, ele foi nos dado como selo para o arrebatamento, quem é selado é selado, quem é lavado é lavado, quem é de cima é de cima, quem é de Deus é de Deus, e não profana as coisas que são de Deus.
Já estou finalizando. Você vai ficar livre de mim. Verso 18. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueça. E vestimentas brancas para que te vista. A fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. Está dizendo, a vergonha da tua nudez está aparecendo. Eu vou trazer para a linguagem atual. Como é que a pessoa não sente nada? Ela senta na igreja, a calcinha aparece, ela não sente nada. Anda cascavelando igual uma jiboia no meio da igreja, uma surucucu do pescoço grosso. E não sente nada. Coloca uma roupa colada, transparente. E acha que está bafando. Você não está entendendo. Você não tem o Espírito Santo. Deixa eu te explicar. Você está desviada no templo. Se você veste na sua casa com a intenção de provocar no templo, você nunca foi crente. Feche os seus olhos, por favor. Alguém precisava te avisar isso. Eu sei que talvez você não vai gostar de mim, mas não tem problema. Quem gosta de mim está lá em casa, minha mulher. Feche os seus olhos, por favor. Como é que você não sente nada? Você que é crente. Não estou falando do visitante, não. Porque você vem para cá desconcertado e os parafusos vão sendo apertados através da palavra. Você pode vir sem minua. Mas daqui a pouco o Espírito Santo começa. Troca de roupa, 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 ô glória, troca de roupa, troca de roupa. Eu quero te batizar, 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 eu quero te batizar. O Espírito Santo começa, ele faz isso. Você vem pra cá sem ele. Semi nua, cavadona, decotão. Levanta a mão, aceita Jesus. O Espírito te visita e se aceita. Você foi receber a visitação, foi convencido e aceitou. Só que ainda não foi batizada por ele. Aí ele quer te batizar. Ele começa a passear perto de você, quer te batizar. Quer te encher. Aí ele diz: Para mim te encher, você tem que vestir. Para mim te encher, você tem que tampar. Fica em pé lá, por favor, com todo respeito. Há o Espírito Santo querendo batizar algumas pessoas na igreja. Eu quero te encher, mas você tem que se tampar. Eu quero te encher, mas você tem que se cobrir. Eu quero te encher, mas você tem que mudar o seu comportamento. Aí ele começa, muda, muda, muda. Já viu? Muda, 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 muda. Tá feio, tá feio, tá feio. Não é bom, não é bom. Ele começa assim, não é bom. Já ouviu aquela voz dizendo, troca de roupa? Já ouviu? Já ouviu? Ô oh, glória, ô oh, glória, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória. Já chegou na beira do espelho assim, ô oh, glória. E olhando no espelho e sentiu algo assim, nossa. Eu vou ir, mas essa roupa não está não tá legal. Eu quero dizer para você, sabe quem que é? É o Paracletos. É o Espírito Santo te avisando que agora você tem dona. Oh, glória. É o Espírito Santo te avisando que agora quem manda em você não é o povo do baile funk. Quem manda em você é o Deus da igreja. Aleluia. É o Espírito Santo te avisando que agora ele quer tomar tua vida. Lá badaravara serga. E bandocovara suribicalabadarava serga. Já sentiu dentro de casa, varão? Você que é varão. Às vezes é ficar sem camisa. Vai comer sem camisa, andar sem camisa. Aí você vai sair do quarto, você volta e bota uma camisa correndo e sai de camisa. Não tem ninguém, mas tu quer ficar de camisa, não tem ninguém lá mas tu tá tampado, sabe por causa de quê? é porque agora quem manda em você é ele, oh glória oh glória, oh glória, oh glória ele está te incomodando, oh glória é pra cá, vassúria vara, chébia, feche os seus olhos por favor que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, feche os seus olhos vou liberar uma palavra, deixa o Espírito Santo fazer a faxina deixa o Espírito Santo limpar a tua vida deixa o Espírito Santo arrancar aquilo que não glorifica Aquilo que não eu vou falar, Deus, pode deixar. Fica em pé de novo, pastor. Fica em pé de novo, faz favor, glória. Coloca a Bíblia lá, fica em pé de novo. Já viu quando você começa a namorar? Come, olha pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Quando tá namorando sem o Espírito Santo, é assim, aqui, ó. Namorando sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Bota a mão em todo lugar. Mete a mão em tudo sem o Espírito Santo. Aí quando tem o Espírito Santo, aí já muda, vem cá. Aí já é assim, ó. Ô oh, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Ô oh, lá, machúria. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória. Eu vou pregar, já. Eu sei que eu estou na praça, mas eu vou pregar. Oh glória. Oh glória, oh glória. Já viu você indo namorar seu Espírito Santo? Coloca um salto grande e sai cascavelando igual a jiboia. Uma surucucu do pescoço grosso. Vai para casa. Vai para casa do namorado. Já se pegou, não grita, não grita. Já se pegou namorando no quarto do teu namorado? Já se pegou entrando no quarto da tua namorada? Que safadeza, né? Namorar no quarto como se fosse casado. Namoro não é casamento. Quem não tem o Espírito Santo namora no quarto, debaixo da árvore, namora no escuro, porque não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo tem limite. Quem tem o Espírito Santo tem reserva. Quem tem o Espírito Santo tem respeito. Quem tem o Espírito Santo tem pudor. Vou pregar, Deus. Eu sei que é para me pregar. Quem tem o Espírito Santo anda diferente. Eu vou vigiar porque o meu namorado é carne, eu também sou carne. Eu vou vestir uma roupa de crente. Eu sou uma moça crente. No lugar de ficar no escuro agarrando com ele, beijando o tempo todo, eu vou ler a Bíblia com ele, vou ter devocional. Porque tem gente que beija no namoro e dá soco no casamento. Tem gente que abraça no namoro e dá empurrão no casamento. Enquanto namorava, ficava aquele grude. O tempo todo abraçando, beijando, pegando na mão na hora do culto. Ei, pera aqui, o que eu vou dizer? Igreja não é tua casa. Igreja não é cinema. Igreja não é praia. Igreja não é clube. Igreja não é boate. Igreja não é lugar de ficar de mão dada namorando. Igreja é lugar de glorificar o Cordeiro e exaltar o Todo-Poderoso. Igreja é lugar de cultuar o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você aceita Jesus, você vem com muitas, com muitas mazelas do mundo. Ele fala, vinde como estás. Oh, glória! Você vem trazendo isso, só quando você permanece no templo. Não é imediatamente que você muda. Tem gente que muda instantaneamente. Aleluia. Mas tem gente que é um processo. Que as cascas vão saindo aos poucos. Aleluia. E como é que a casca sai? Através da exposição da palavra. A palavra vai sendo pregada e a pessoa vai sendo lapidada, oh, glória. Aleluia. Vai sendo forjada, moldada. Hã? Vem comigo, por favor. Vamos lá. Aconselho te que de mim compre ouro aprovado no fogo para que te enriqueça. E vestimentas brancas para que te vista, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. A Bíblia chama nudez de vergonha. Olhe para cá, por favor. A Bíblia chama nudez de vergonha. Quando Moisés foi subir no altar para adorar a Deus, ele fez um altar. Quando ele subiu o degrau, o calcanhar de Moisés apareceu. O calcanhar. Moisés desceu do altar e dobrou o joelho e falou, Deus, a minha nudez apareceu na tua presença. Eu parei no texto e falei, Deus, o calcanhar dele apareceu ele falou que era nudez. Hoje aparece isso aqui da pessoa e a pessoa não está nem aí. O calcanhar de Moisés, ele falou no dedo. O filho de Ló, quando o pai estava despido, entrou para tampar o pai de costa, para não ver no dedo. Eu vou falar. Fecha teu olho, cara. Fecha teu olho. Eu sei que você não vai gostar de mim. Não tem problema, não. Eita, meu Deus! Eu não ligo. Se gostar, não. Eu nem fico procurando que goste de mim, você acredita? Feche seus olhos. Os filhos de Ló entrou de costa para não ver no Deus do Pai. Já viu gente que fica nu perto do irmão, perto da irmã, perto dos filhos, perto da filha. Não tem vergonha. A Bíblia diz que se o filho descobrir a nudez do pai, é o próprio. Se o pai descobrir a nudez da filha, é o próprio, porque é a nudez da filha. Se o filho descobrir a nudez da mãe, é o próprio, porque é a nudez da mãe, que é a mulher do seu pai. Você não está entendendo? Se o irmão descobrir a nudez da irmã, é o próprio, 
porque é sua irmã, filha de seu pai. Aí em Levítico, se ele desce um pouquinho, mas ela vai falar assim, ó, porque é um homem deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, abominação é diante do Senhor. Está entendendo? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você entende como é que a régua, o prumo, é muito mais rente que a gente imagina? Você percebe como é que a gente fica no evangelho muito superficial? Naquele evangelho da prosperidade, da cura, dos milagres, das profecias. Esquece de aprofundar naquilo que Deus quer para nos dar intimidade com Ele. Eva Marafaço. Não fique despido perto da tua filha. Não fique sem camisa perto dela. Não fique, não fique. Arruma uma camisa velha para você andar dentro de casa. Come essa pança sua, rapaz. Tá bom, tá bom. Só me chamou, não sabia que era assim. Tô falando com o pastor, que ele não tá bravo comigo. Ele me chamou, não sabia que era assim. Então tá bom. Eu me segurei esses dias para poder pregar mais tranquilo. Falei, vou me segurar. A mulher falou, ele é homem de Deus, Juarez. Fica tranquilo. Falei, amém, amor. Não estou pregando para ele, estou pregando para a igreja. O pastor mandou mensagem para mim assim: manda o link, manda o seu link para mim. Eu falei, rapaz, se o pastor pedindo link, eu não tenho link, não. Aí disse de novo: manda o seu link. Eu vi a mensagem, eu viajei. Eu falei, rapaz, não tem link, não. Eu só respondi para mim mesmo: não tem link, não. Aí um dia eu falei com a esposa: falei, amor, ele está pedindo um link. Quer falar, amor, ele igual o senhor, não sabe nada de internet. Ele tá pedindo um vídeo seu. Pode perguntar ele que é um vídeo, quer ver? Ela falou, vou perguntar. Eu falei, é um vídeo? Ele falou, é um vídeo. Ela falou, tá vendo? Dá pra ver quem não conhece nada de internet, amor. Quem sabe quem não conhece nada. Aí ele me mostrou o telefone que ele usava pra ligar pra mim. Irmãos, tem muito tempo que eu não vejo um telefone daquele ali. Que... Cadê? Ô, tá? Jesus. Irmão, eu, eu duvido se tem mais alguns três aí que tem um desse. Tem mais três? Tem mais alguém que tem mais três desse? Ah, é. Não apareceu um desse. Quem tiver um desse aí, levanta a mão agora. Levanta ele agora. Não, levanta ele. Aparelho, cadê ele? Apareceu mais um ali só. Pronto, ele é do índio. É índio, né? Apareceu mais um ali. Na hora que eu vi o telefone, eu falei, tá explicado por que ele tá mandando um link, pedindo um link pra mim. Mas vamos lá, vem comigo, por favor. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueça, vestimenta branca para que te cubra e não apareça vergonha da tua nudez. É para ter vergonha. Eita glória. É para sentir vergonha. Hoje eu vi uma guria botando a mão no glúten do rapaz ali na traseira da moto. Eu desci do carro e falei, você é o que dele? Você é a esposa dele? Você é o que dele? E falei com ele, não deixa ela fazer isso com você. Aí talvez tu diga, não é a tua igreja. Eu digo, nem é a tua, é de Cristo. Aleluia, Deus! Aí tu diz, você não é daqui, você não tem direito de fazer isso. Eu não sou daqui, mas eu sou crente. E se ela quer fazer coisa errada, vai fazer na boate. Porque a igreja não é boate nem praça. A igreja é casa de Deus. E se me convidou para pregar, eu vou falar o que Deus manda. E aquilo que reprova a vontade de Deus, eu vou reprovar também. Pode me mandar embora a pé se quiser mandar. Mas aquilo que Deus mandar entregar, eu vou entregar. E o nome de Deus será glorificado. Você não está entendendo. A igreja tem dono. O povo tem dono. O pregador tem dono. O pastor tem dono, e o dono da igreja voltará para arrebatar a sua noiva Aleluia, 
é para ter vergonha. Está aparecendo a marca da roupa? Está muito decotado? Vergonha. Está muito indecente? Vergonha de colocar porque eu tenho o Espírito Santo. Vergonha de usar porque eu sou crente. Eu não sou mundana, eu não sou mundano, eu sou crente. Vem comigo, por favor, já vou terminar minha oportunidade. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueça, e vestimentas brancas para que te viste, não, apare não apareça vergonha do de Deus, e colírio para que um de seus olhos veja a fim de que... Vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Feche seus olhos. Olha o que ele diz para a Odisseia. Eu repreendo. Repreender é corrigir. Castigar é disciplinar. Está dizendo, eu corrijo e disciplino quem eu amo. Ele está dizendo, quem eu amo não faz o que quer. Quem eu amo faz o que eu mando. E se não fizer o que eu mando, eu repreendo e disciplino, eu corrijo. Crente que não recebe correção não é mais ovelha. Crente que não é corrigido, que não aceita correção, repreensão, deixou de ser ovelha. Você é ovelha, se você é ovelha, levante a tua mão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um glória a Deus se você é ovelha. Dá um glória a Deus. Então prepare, porque Deus não vai parar de me corrigir e te corrigir. Deus vai nos corrigir até o último dia, oh glória. Enquanto estivermos aqui na terra, Ele vai estar nos corrigindo a cada dia. Para que possamos ser aperfeiçoados, ser melhorados através da palavra. Ser melhorados através da correção dEle. A correção de Deus é para nos aperfeiçoar para o arrebatamento. Ele corrige quem Ele ama. Oh glória, já estou terminando. Eu repreendo e castigo a quem, a quem ama. Ser pois zeloso e arrependa te dizendo, arrependa-te. Dizendo lá o de saia, arrependa-te. O que é arrepender? Arrepender é reconhecer que cometeu a falha e sentir-se vergonha daquilo que fez. Sentir envergonhado e pedir perdão pela prática do pecado, pelo ato pecaminoso. Ele está com o de ser, arrependa-te. Produza fruto de arrependimento. E uma das formas de mostrar que nós estamos arrependidos é mudar o nosso comportamento, mudar a nossa conduta, mudar a nossa forma de agir. A nossa forma de falar A nossa forma de comportar E eu vou dizer algo aqui Que está na minha garganta desde ontem Para de mandar no teu marido, irmã A senhora não manda no teu marido Quando a senhora começa a mandar no teu marido A senhora está pecando contra Deus E você que é marido Larga de ser um cacique com a tua esposa Larga de ser um cangaceiro Trata a tua esposa bem Porque ela é o vaso mais fraco E ela precisa ser cuidada por você porque a Bíblia diz que assim como Cristo se deu pela igreja, assim o marido tem que se dar pela esposa, mas a Bíblia diz que a mulher também tem que respeitar o teu marido essa falta de respeito essa bateção de boca essa discussão dentro de casa esse disse me disse outra coisa, para de contar sua vida para tua mãe, e a senhora que é sogra, larga de ser futriqueira fofoqueira, vai cuidar da tua vida, vai lavar tua vasilha, vai varrer tua casa, deixa tua filha se virar, ela casou agora tem que se virar, quem comeu a carne, que rói o osso agora até o final ela quis casar, agora aguenta agora vive a vida dela deixei pra falar hoje, senão você não vinha mais se eu falasse ontem ou então quando eu cheguei, você vai lá, não vou ah, foi, eu vou falar no dia que eu estiver indo embora aí vai estar tá lá mesmo ela vai estar tá lá fecha o teu olho, por favor irmã, a senhora que é sogra a Bíblia diz assim a mulher sabe, edifica a sua casa não é a casa da tua filha e você que casou, para de falar mal do teu marido para sua mãe. Deus glorioso, aleluia. Para de falar mal da tua vida nas redes sociais. Para de ficar pagando de 
de inconsolada no Instagram, no Facebook, de amargurada ao extremo para alguém ficar te cantando, para de ficar pagando de frágil, de pobre coitada, postando foto com carinho de perigosa, venenosa. Vai lavar tua vasilha, vai varrer tua casa, vai fazer tua janta, vai picar a cebola, vai cuidar do teu marido. E você que é marido, larga a mão de ser canalha, sai dessa internet. Larga essa internet que está acabando com o teu casamento, seu miserável, acabando com a tua vida. Vai cuidar da tua esposa. Vai cuidar da tua família. Bota o juiz nessa cabeça oca sua. Seja crente para tua casa e bem. Se você que é o um marido for crente, os teus filhos, a tua esposa será crente. Josué tomou a palavra e falou, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, eu sou liderança e como liderança eu declaro que a minha casa servirá ao Senhor. Aleluia a Deus. Outra coisa também. Para de olhar essas mulheres da internet, essas mulheres de prático. Essas mulheres não vão lavar tua roupa, não. Essas mulheres da internet não vão picar cebola, fazer comida para você, seu bestado. Cuida da tua casa, da tua esposa. Fecha o teu olho, por favor. Para de elogiar a mulher que não é tua. Para de dar asa para esse rapaz, minha irmã. A senhora é casada. Deixa esse espírito maligno sair da tua vida. Abandone esse sentimento carnal hoje. Eita, glória. Aleluia, Tenha Deus. postura de esposa, minha irmã. Fecha o teu olho. Honra o teu marido. Respeite a ausência dele. Respeite a ausência. Eu vou falar porque Deus está mandando. Glória. Respeite a ausência dele. Honra o teu marido. Aleluia, Jesus. Não, não, não fale isso. Não vista isso. Não poste isso. Pense na honra do teu marido. Pense na honra dele. Uma mulherada na internet, irmãos, vai pra cá. Vocês vão me desculpar, mas eu tinha que falar isso. Aleluia. Aqui, ó. Olha a mulherada que na internet, qual é? Crente, aqui, aqui, ó, crente, cara, aqui, crente. Fecha seus olhos. Antes de postar aquela foto, lembre, você é ovelha. Você é ovelha. Fecha seus olhos. Você é templo do Espírito Santo. Deus está notando, Deus está vendo. E as lideranças também não são cegas, elas estão vendo. Eu sei que alguns não falam, mas ficam com isso atravessado. Mas como <risos> eu fui chamado para falar aquilo que ninguém quer falar, eu vou falar. Outra coisa também. Levanta aqui, Varão, vem cá. Vem cá. <risos> Vocês vão falar assim, você está brincando, você não falou isso. <risos> Irmão, primeiro eu não sou bonito. Eu não sou bonito, eu sei disso. Aí a minha amiga é feia, eu concordo assim. Deus me deu uma mulher bonita. Você vai tirar uma foto com o um pregador? Não é só comigo, não. Não faça aqui, não. Abraço capeta. Homem de Deus, não, tá? Mantenha distância. Porque os céus é para santo. O céu é para lavado no sangue do cordeiro. Agora pense bem. Se começar a postar foto abraçada com o pregador. Encostando o céu no pregador e cantou. O cabra está quatro, dez dias fora de casa e a mulherada abraçando ele. Eu tenho visto isso acontecer no Brasil dentro de Deus. 
entra dentro da igreja, abre o entendimento do povo. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, seria bom que o homem nem tocasse na mulher, mas por causa da prostituição que cada um tem a sua esposa, e que cada esposa tem o seu marido, e que um conceda ao outro aquilo que lhe é devido, e não vos priveis uns aos outros, salvos talvez por muito consentimento, para que Satanás não ajude no meio de vós, porque melhor é casar do que viver abrasando. O que é abrasar? O que é abrasar no grego coemê? Eu não gosto de entrar por aí porque eu não gosto de entrar nessa linha como irmão meu. Então eu prefiro pregar normal. Mas o que é abrasar no grego coemê? Abrasar é esfregar, é encostar. A Bíblia diz que seria bom que o homem nem tocasse. Olha para cá, olha para cá. Seria bom que o homem nem tocasse. Oh, 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 de novo aqui você. Seria bom que o homem nem tocasse na mulher. Mas por causa da prostituição que cada um tenha a sua esposa e que cada esposa tem o seu marido e que um conceda o outro aquilo que quem tem que pegar na minha costela é minha mulher oh glória, quem tem que abraçar em mim é minha mulher, quem tem que abraçar no ombro é a mulher que abraça no seu marido, o marido abraça a mulher o resto mantém a distância respeite o sacerdócio, respeite a chamada, respeite o ministério Nada contra, irmão. Eu também admiro muita gente. Tem muita gente que eu admiro. E a gente quer fazer uma foto para guardar de lembrança. Apesar que a lembrança não é muito boa guardar uma foto minha. E a gente Deus, Deus ajudou na mulher que clareou lá em casa. A mulher deu uma clareada. Falou, oh. Eu falei de manhã que eu ia orar para Deus, eu quero a mais clara. Você não corre, não. Você viu? Eu te vi onde ficar lá. Eu mais que aqui. Fica em pé aí, varão. Fica em pé. Irmãos, pé desse irmão aqui eu tô pagando de branco. Esse... Irmãos, se nós fizermos uma votação aqui, tem mais tinta que eu. Esse aqui, Deus jogou tinta em mim, mas nesse aqui Deus burrifou tinta. Foi burrifando, burrifando, não parou não. A tinta aí foi, foi sem economizar. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Olha bem, irmão. Então... A gente quer lá dar uma foto. Irmão, faz a foto assim, cá. Normal. Beleza. Não é só comigo, não. Com qualquer um. Porque não é ético. Não é bacana. Já imaginou? A esposa do pregador tá lá. Aí você posta uma foto assim com o pregador. Que é... Dá licença, parão. Eu te convido para colocar assim em pé em nome de Jesus Cristo. 